दोस्तों ये है सैमसंग M10 का बॉक्स और बॉक्स इस बार हमें कम्प्लीटली चेंज देखने को मिल रहा है क्योंकि ऐसे बॉक्स हमको सैमसंग की तरफ से देखने को नहीं मिलते हैं बॉक्स के फ्रंट साइड पे है फ़ोन का पिक्चर यहाँ लिखा है M10 करते हैं इसको बैक साइड में तो यहाँ पर लिखे हैं कुछ की हाईलाइट फीचर जैसे कि इन्फिनिटी वी डिस्प्ले ड्यूल कैमरा और स्लिम डिज़ाइन अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ तो कुछ और की हाईलाइट फीचर देखने को मिल जाते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे और आगे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ड्यूल्स मतलब ये ड्यूल सिम फोन होने वाला है और इसके नीचे की तरफ आपको एम और बॉक्स में क्या क्या कॉन्टेंट देखने को मिलने वाले हैं उनकी डिटेल तो ये था बॉक्स का ऑवरव्यू चले जल्दी से कर लेते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी एम हमें कैसा देखने को मिलता है तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमको देखने मिलता है एक एनलव जहाँ पे होगा इस फ़ोन के डॉक्यूमेंटेशन और कुछ और मैनुअल बुक्स रखते हैं इनको साइड में इसके बाद हमें देखने मिलता है एक फ़ोन जो कि हमारे पास अवेलेबल है ब्लू कलर में रख लेते हैं इसको भी एक बार साइड में और चलते हैं बॉक्स कॉन्टेंट की तरफ बॉक्स में हमें सबसे पहले देखने मिलते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पे है कोई स्टार्ट गाइड एक रीजनल लॉक गाइड और एक वारंटी कार्ड डिटेल एक सिम इजेक्टर टूल एक डेटा केबल जो कि है माइक्रो यूएस बोर्ड में और एक चार्जर जो कि आता है फाइव वोल्ट और वन एम की आउटपुट रेटिंग के साथ में और दोस्तों ये है सैमसंग का एम सबसे पहले बात करेंगे इस फोन के डिजाइन के बारे में क्योंकि ऐसा डिजाइन हमने सैमसंग के पहले बजट वाले फोन में नहीं देखा है जी आप देख सकते हैं बैक साइड से आपको मिलने वाला है ये ग्लॉसी फिनिश के साथ में जैसा कि अभी ट्रेंड है और डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम लुक का ये फ़ोन मुझे देखने को मिल रहा है और अगर हम बात कर रहे हैं फ्रंट साइड की तो यहाँ पर आपको मिलता है एक छोटा सा नॉच जो कि होने वाला है इन्फिनिटी वी नॉच जो कि सैमसंग ने इसे पहले किसी फ़ोन में नहीं दिया तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है हालांकि अगर हम बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो यह फ़ोन आपको मिलने वाला है पॉली कार्मेट बॉडी से बना हुआ लेकिन काफ़ी सॉलिड बिल्ड है काफ़ी ड्यूरेबल देखने को मिल रहा है और इसका जो ग्रेप है वो भी काफ़ी अच्छा है तो नो डाउट डिज़ाइन के लिए तारीफ करनी होगी सैमसंग की कि बजट फोन्स में भी हमें अब सैमसंग की तरफ से ऐसा डिज़ाइन देखने को मिलेगा तो चलिए दोस्तों अब ले लेते हैं इस फोन का फिजिकल ओवरव्यू और फिर करते हैं हम इस फोन को ऑन तो सबसे ऊपर की तरफ आपको मिलेगा फ्रंट कैमरा जो कि आपको इन्फिनिटी वी नॉर्स में देखने को मिलेगा करते हैं इस तरफ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम अप डाउन की इस तरफ दिया गया है पावर की और अगर हम करते हैं इस साइड तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक सिम ट्रे चलिए इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है ड्यूएल सिम प्लस मेमोरी कार्ड का सपोर्ट तो ये काफ़ी अच्छी बात है इसके अलावा यह फ़ोन सपोर्ट करता है ड्यूएल फोर जी वोल्टी को तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है और बॉटम साइड में हमें देखने को मिल जाता है एक चार्जिंग बोर्ड जो कि है माइक्रो यू एस बी इसके साइड में दिया गया है थ्री पॉइंट फाइव एम जैक और इस तरफ आपको देखने को मिल जाता है एक प्राइमरी माइक और बैक साइड में हमें मिल जाता है ड्यूएल गियर कैमरा सेटअप जो कि है थर्टीन प्लस फाइव मेगा पिक्सल का इसके नीचे दिया गया है कि एल फ्लैश यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सैमसंग का ब्रांडिंग और नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है स्पीकर ग्रिल तो ये था इस फोन का फिजिकल ओवरव्यू चले कर लेते हैं इस फोन को ऑन और फिर हम देखते हैं कि सैमसंग के गैलेक्सी एम का परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलता है तो चलिए जब तक इस फोन का सेटअप कम्प्लीट हो जाता है हम देख लेते हैं इस फोन के क्विक स्पेसिफिकेशन यह है फोन आपको मिलता है एक्जीनोस के सेवन एट सेवन जीरो चेबसेट के साथ में जो कि एक ऑक्टा को सीपी है जहां पे आपको मिलेगा दो जी और तीन जी रैम का ऑप्शन और स्टोरेज भी आपको रैम के अकॉर्डिंग सोलह जी और बत्तीस जी देखने को मिल जाएगा अगर हम बात करें हैं डिस्प्ले की तो इस फोन में दिया गया है सिक्स पॉइंट टू इंच का एक एच प्लस डिस्प्ले जहाँ पर आपको मिलता है नाइनटीन का स्क्रीन रेशो बात कर रहे हैं अगर हम कैमरे की तो यहाँ पर आपको मिलता है थर्टीन प्लस फाइव का एक ड्यूल ईयर कैमरा सेटअप और एट मेगा का फ्रंट कैमरा 3400 mAh का बैटरी दिया गया है और सिक्योरिटी के लिए इस फोन में आपको मिल जाता है फेस अनलॉक का फीचर तो आप देख सकते हैं फोन हो चुका है ऑन और यह है सैमसंग गैलेक्सी M10 का होम स्क्रीन सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की क्योंकि यहाँ पर सैमसंग की तरफ से मिलने वाला पहला ये फोन है जो कि इन्फिनिटी वी डिस्प्ले के साथ में आता है तो आप देख सकते हैं इस फोन में आपको काफ़ी कम बेजल देखने को मिलते हैं साइड की तरफ से और अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ से तो चेन काफ़ी छोटा है तो यहाँ पे हमें फुल व्यू डिस्प्ले का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा अगर हम बात कर रहे हैं डिस्प्ले साइज का तो यहाँ पर मिलने वाला है सिक्स पॉइंट का एक एच प्लस टी डिस्प्ले जी हाँ यहाँ पर जो पैनल दिया गया है टी है लेकिन अगर हम बात करते हैं व्यूइंग एक्सपीरियंस की तो वो आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है क्योंकि इस फ़ोन का जो प्राइस है वो काफ़ी कम रखा गया है
इस फ़ोन में आपको मिलता है सैमसंग का एक्सपीरियंस यू आई जहाँ पर दिया गया है 9.5 वर्जन और सैमसंग के अकॉर्डिंग ये काफ़ी क्लटर फाइव यू आई है जिससे आपको एप्लीकेशन लॉन्च टाइम और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने में मिलेगा तो चलिए आप चलते हैं सेटिंग की तरफ और देखते हैं इस फोन की और इन्फॉर्मेशन तो हम आ गए हैं इस फोन के अबाउट फोन के सेक्शन में जहाँ पर सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड का वर्जन जो है वो है एंड्रॉयड एट पॉइंट वन मीस ऑरियो के साथ में आपको ये मिलता है आउट ऑफ बॉक्स और अगर हम बात कर रहे हैं बाकी चीज़ों की तो सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन हमने आपको बताया जो कि है 9.5 नीचे की तरफ देख सकते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाती हैं और अगर हम बात कर रहे हैं एंड्रॉयड की सिक्योरिटी पैच की तो वो दिया गया है फर्स्ट जनवरी 2019 का चलते हैं इस फोन की स्टोरेज की तरफ तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यह फ़ोन आपको मिलता है दो स्टोरेज वेरिएंट के साथ में सिक्सटीन जी और थर्टी टू हमारे पास ये अवेलेबल है थर्टी टू जी के साथ में जहां पर आपको फ्री स्पेस देखने को मिल जाता है ट्वेंटी थ्री का मतलब लगभग आठ जी का स्पेस ऑलरेडी यूज़ किया गया है आप चलते हैं इस फ़ोन की सिक्योरिटी की तरफ तो आपको बता दें इस फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पर आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो चलिए फेस अनलॉक को रजिस्टर कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलता है तो मेरा फेस रजिस्टर्ड हो गया है इस फ़ोन के साथ में चलिए देख लेते हैं कि इसका फेस अनलॉक कैसा काम करता है तो मैं ले आता हूँ इसे लॉक करके अपने फेस की तरफ और ये अनलॉक एक बार फिर से ट्राई करते हैं ये अनलॉक जी हाँ कुछ एक सेकंड का टाइम जरूर लेता है लेकिन ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है और मुझे ये सैमसंग के पहले वाले डिवाइस से काफ़ी फास्ट लग रहा है आप देख सकते हैं एक बार फिर से ट्राई करते हैं मैं लेके आता हूँ अपने फेस की तरफ और ये अनलॉक जी हाँ काफ़ी क्विक है लेकिन यहाँ पर हमें लॉक स्क्रीन देखने को मिलती है किन्हीं किन्हीं फ़ोन में लॉक स्क्रीन देखने को नहीं मिलता है लेकिन ये सैमसंग के पहले वाले डिवाइस से काफ़ी फास्ट है चलिए अब बात करते हैं कैमरा की तो आपको बता दें इस फ़ोन में आपको मिलता है 13 प्लस फाइव मेगा का एक ड्यूल ईयर कैमरा सेटअप जहां पर आपको प्राइमरी सेंसर मिलता है 13 मेगापिक्सल का और वो आपको मिलता है F1.9 पॉइंट के साथ में जबकि जो उसका सेकेंडरी सेंसर है 5 मेगापिक्सल का वो एक वाइड एंगल सेंसर है जहां पर आप 120 डिग्री तक भी अल्ट्रा वाइड शॉट ले सकते हैं तो चलिए कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं जल्दी से और फिर हम देखते हैं कि इसका कैमरा क्वालिटी हमें कैसा देखने को मिलता है तो ये है कुछ कैमरा सैम्पल जो कि हमने लिए हैं इस फोन के रियर और फ्रंट कैमरे से सबसे पहले बात करते हैं रियर कैमरे की तो ये इमेज आप देख सकते हैं जो कि ली गई है ऑटो मोड और यहां पर हमें काफी अच्छी पिक्चर देखने को मिली हैं। जी हाँ जैसा कि सैमसंग कह रहा था कि आई एम सोशल और वैसा ही हमें यहाँ पर कैमरा क्वालिटी देखने को मिल रहा है पिक्चर्स काफी ब्राइट एंड शार्प है और कलर सेचुरेशन भी प्रॉपरली काम कर रहा है और अगर हम बात कर रहे हैं वाइड एंगल फोटोज की तो ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं जी हाँ पिक्चर फ्रेम काफी बड़ा है और यहाँ पर आप अप टू वन डिग्री तक फोटोज ले सकते हैं तो ये काफी अच्छी बात है लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पोर्ट्रेट मोड की तो इसका जो पोर्ट्रेट मोड है वो सिर्फ ह्यूमन फेस को डिटेक्ट करके ही पोर्ट्रेट पिक्चर देता है अगर वाइस ये बहुत अच्छे से काम नहीं करता है तो मुझे लगता है कि सैमसंग को इसके लिए कोई अपडेट देना चाहिए ताकि ये फिक्स हो जाए और फ्रंट कैमरे की पिक्चर्स के लिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर हमें एक एवरेज कैमरा देखने को मिलता है तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा मुझे एवरेज कहना पड़ेगा लेकिन जो इसका रियर कैमरा है काफ़ी अमेजिंग काम कर रहा है बात करते हैं इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की तो आपको बता दें यह फ़ोन आपको मिलता है एक्जीनोस के 7870 एट चिपसेट के साथ में लेकिन यहाँ पर अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि एक्जीनोस का 7870 एट चिपसेट फिर से दे दिया सैमसंग ने इस फ़ोन में लेकिन अब बात ध्यान देने वाली ये है कि ये फोर्टीन नाइनोमीटर का एक ऑक्टा कॉट चिपसेट है जो कि आपको मिल रहा है बहुत ही कम प्राइस में तो नो डाउट इस प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है बाकी इसकी परफॉर्मेंस के लिए आगे हम काफ़ी सारे वीडियोस करने वाले हैं तो उनके लिए आप स्टे ट्यून रहिएगा बात करते हैं इस फोन की बैटरी की तो यहाँ पर आपको मिलता है थर्टी फोर का बैटरी जो कि मुझे लगता है कि एक दिन का बैटरी बैकअप